Uno de los temas que nos acompañó la semana tuvo que ver con eh, el tema de la vacunación. Se anunció la vacunación pediátrica y obviamente siempre es una buena noticia que se vayan ampliando los grupos etarios que van a ser alcanzados con la vacunación por el tema del COVID-19. Siempre es una buena noticia. No es una noticia ajena a todo lo que nos ha pasado con la vacunación del COVID-19, que son las dudas, las inquietudes, eh, qué vacuna te toca, cuánta llega, si no llega, si pasó por ANMAT, si no pasó por ANMAT. Eh, digamos, eh, no era ilógico pensar que también íbamos a debatir en esos términos. Y pasó. Eh, la, la verdad es que eh, una de las cosas que se ha anunciado tiene que ver justamente con la utilización de la vacuna Sinopharm y a partir de esto todo lo que se ha dicho y cómo a veces también la, la política se fue colando en una discusión que es eh, esencialmente o debiera ser esencialmente eh, sanitaria ¿no? o, eh, o médica. Eh, vamos a hablar con el re, eh, referente de la Sociedad Argentina de Pediatría de los Lagos del Sur, Fernando Rizo. Vamos a cumplir con la normativa que establece que señalemos la matrícula provincial, la 4.880 y la nacional 110.628. Y lo saludamos. ¿eh? Rizo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Bueno, eh, ustedes han salido con una documentación que en realidad, digo, más allá de que después la política pareció colarse en toda esta discusión, fue muy clara. Fue decir, a ver, ajustemos todos los detalles para que nadie tenga dudas. Exacto, sí, eh, tuvimos la, la novedad hace un mes más o menos de que comenzara la vacunación de los mayores de 12 años, eso uh -huh. ya está en marcha y, y andando bien, y la novedad del último viernes con el anuncio del Ministerio de Salud de la Nación y del ANMAT que se aprobaba la vacuna Sinopharm uh -huh. para el grupo de 3 a, a 11 años, que es lo que seguía, así que como decís vos, es una gran noticia, una alegría para, para nosotros los pediatras y todas las familias de, de una vacuna muy esperada en, en su aprobación eh, para este grupo de edad. Claro. Ahora, era lógico también que todos los colegios profesionales o las sociedades profesionales de la, de la medicina expresaran que querían tener, como, como les pasa en cualquier ejecución de una, de una política sanitaria, la certeza de que, con qué estaban trabajando. Exacto, sí, la Sociedad de Pediatría a nivel nacional, con sus autoridades nacionales, trabajó codo a codo toda la pandemia con, con las autoridades de salud y de educación, recordamos uh -huh. la, la presencialidad en las escuelas, sí. y bueno, la vacunación, los protocolos, y este, digamos, no fue la excepción, se demoró unos días esa reunión, que finalmente se produjo el lunes, donde expertos de la Sociedad de Pediatría, su presidente, infectólogos y referentes nacionales y mundiales en vacunación pudieron tener acceso a, a la información que, que contaba la ANMAT, que la ANMAT venía trabajando hacía ya más o menos 60 días en este trabajo de, de la aprobación. Y bueno, eh, luego de esa reunión, nuestro presidente, eh, el doctor Omar Tabaco, eh, nos anunció a todos los pediatras que, que estaban dando todos los avales para, uh -huh. para certificar o apoyar esta vacuna confiando en que sus niveles de eficacia y de seguridad eran muy aceptables en este grupo de edad, con estudios que se presentaron en revistas de divulgación científica mundiales. Y bueno, este, entonces a partir de ahí eh, se anunció que a partir de la semana que viene comenzaría la campaña en este grupo. Claro. Eh, hasta ahora, ¿cómo han convivido ustedes con la ansiedad de los padres? Porque digo, todos queríamos... A ver, el miedo creo que fue, nunca fue tan democrático como en todo esto, este periodo, ¿no? Sí. Y, y creo que de alguna manera los padres estábamos todos ansiosos porque algún nivel de inoculación vinculado a la protección de nuestros hijos llegase a cada grupo etario. Y me imagino que estarían todos todo el tiempo preguntándoles. Sí, existía la duda. Uh -huh. eh, nosotros eh, cuando hablábamos de la vacunación hablamos de, de la medida más efectiva que existe y, y, eh, para combatir esta pandemia visto los resultados que tenemos actuales en número de casos y en descenso dramático, en número de fallecidos, eso es eh, efecto de, de la campaña masiva que gracias al esfuerzo de todos eh, se ha logrado eh, hacer en el país. Y bueno, la, la, la aprobación de la vacuna en pediatría sabíamos que iba a ser en último término porque claro. bueno, recordemos que la pandemia afectó inicialmente a nuestros ancianos uh -huh y adultos mayores, 
Entonces, eh, siempre los estudios de, de, de eficacia y de seguridad se arrancan en adultos y los chicos siempre son también los últimos en estudiarse. Y, y bueno, la, la, la vacuna ya está usada en Argentina en adultos desde el mes de marzo, con, con buena, buena eficacia. La vacuna es, cuando hablamos con los papás, les explicamos que es una vacuna eh, a virus inactivado, que es una plataforma de desarrollo ya conocida hace muchos años, uh -huh. utilizada en otro tipo de vacunas, como la hepatitis, uh -huh. eh, la hepatitis A o la A ver, de las del la calendario, no, no, sí, no te, quiero, no te quiero tomar lección, pero digo, no, de las del calendario, sí. ¿cuáles tienen el mismo sistema? Y la hepatitis A, la SALC, son virus eh, inactivados, Uh -huh. eh, eh, de las seis vacunas que cuenta el país actualmente es la única en ese tipo claro. y eh, eh, siempre dijimos que era la plataforma más segura sin desmerecer a las otras pero bueno, confiando en que, que la experiencia acumulada eh, tanto en esas vacunas que te dije antes o, uh -huh. o con esta misma vacuna en estos meses acá y en el mundo eh, demostraron su eficacia y su seguridad así que la idea es... Este, es dar tranquilidad, dar eh, confianza a, lo, a las familias para que, para que anoten a sus chicos. Uh -huh. digamos, eh, en un principio se había pensado en priorizar a los grupos de riesgo, pero bueno, hoy me han informado que la inscripción va a ser general, dado que se asegura la provisión de vacunas para todos, uh -huh. así que eso pronto la, la provincia va, va a habilitar la página en Vacunate eh, Río Negro, digamos, para que se puedan inscribir. Y sí, el mensaje es ese, la vacuna, la vacunación en sí es un, es un acto individual uh -huh. que obviamente busca protegerse uno mismo, pero a la vez multiplica eh, el efecto comunitario, eh, es un acto este, social también porque bueno, la, la vacunación de, de la población hace que el virus encuentre cada vez menos personas susceptibles de enfermarse y, y evita la propagación de la enfermedad, digamos, esto que, que se está logrando con estos altos niveles de vacunación, eh, que se traduce en la disminución de casos, es por eso. Este, claro. Hicimos todos un gran esfuerzo al principio de la pandemia con, con las medidas de distanciamiento, uso de barbijos, todo. no vamos a olvidar nunca eso, eh, esperando la vacuna, y bueno, por fin llegó, y, y bueno, esto alienta a que, a, que, a que apoyemos todos, tanto los médicos como, como las familias, eh, a esta campaña. Y te hago la pregunta a la inversa. ¿Tuviste muchas consultas de gente que tiene dudas con respecto a la vacuna, eh, que por ahí no las tenía para sí, en cuanto a decir, bueno, yo me vacuno, asumo mi rol ciudadano, pero con mis hijos tengo mis dudas y demás? ¿Te, sí. ¿te ha pasado también? Es normal que existan estas dudas. Uh -huh. eh, existen hasta con las vacunas del calendario, en algunos uh -huh. casos, algunos pacientes que, que preguntan si hace falta darla sí o sí, digamos, este, eso siempre existió y los pediatras eh, estamos eh, acostumbrados a, a poder responder ese tipo de, de consultas, uh -huh. diciendo que la vacunación es innegable que, que funciona, en la historia de la humanidad se han erradicado enfermedades gracias a las vacunas y esperemos que que en este caso sea algo parecido. ¿viste? Pero... Se, se creyó durante algún tiempo que todo esto de, todos estos debates que se ha dado con el tema de donde se mezcló la política, la geopolítica, de que si la rusa, la china, la india... Eh, la, la verdad es que cuando se mezcló todo esto se creyó que podía ser un territorio muy fértil para este, que se intensificaran los discursos de antivacuna. ¿Vos sentiste que pasó eso? Y hay, hay discur el discurso antivacuna está instalado hace unos años, eh, uh -huh. existe y... Eh, hay personas que, que lo defienden, pero bueno, nuestra respuesta ante eso es lo que te decía antes, de que la vacuna está demostrado eh, no solo en papeles en un estudio epidemiológico, sino en la realidad con enfermedades que en su momento yo veía, hepatitis, eh, que ahora ya no veo más, varicela cada vez menos, o sea, se ven los efectos en la, en la comunidad eh, y, y eso es innegable. Eh, uh -huh. Hay vacunas del calendario que son obligatorias y este, en este caso no es obligatoria la, la vacuna claro. contra COVID. Eh, por eso depende un poco de todos. Eh, digamos, yo también digo que eh, lo que decías de, la, de las dudas de los padres, cuenten con su pediatra de, de confianza, de cabecera. Esta entrevista sirve poco para introducir el tema, pero quizá hay padres que tienen dudas y que claro. acá no se pueden eh, explayar pero cuenten con su pediatra, vayan a verlo al consultorio, 
eh, sáquense todas las dudas, nosotros estamos este, dispuestos a explicarles y a darle toda la, la evidencia que tenemos para, para que estén tranquilos y confiados. Y bueno, yo le, también digo que hubo chicos que fallecieron por COVID. Los chicos, digamos, han tenido COVID, la mayoría evidentemente fue casos asintomáticos o leves, pero no están exentos de tener casos graves o, o, o casos mortales. Claro. Y digo, ¿qué, digamos, ¿qué, ¿qué hubiera dado un padre eh, hace, un, hace unos meses que perdió un familiar, un hijo, eh, si le hubieran podido ofrecer esa vacuna para intentar luchar mejor la enfermedad? Entonces, la, la enfermedad evidentemente afecta, puede afectar más gravemente a chiquitos o adultos con factores de riesgo, pero también ha pasado de que hemos tenido adultos jóvenes sin factores de riesgo que, que lamentablemente han ido mal. Entonces, no tenemos ninguna seguridad con esto. Eh, entonces, la, la seguridad que tenemos es la vacuna. Rizzo, gracias por haber aceptado la invitación. ¿eh? Por nada. Buenas noches. Saludos. Bueno.